Hello everyone and welcome back to Skill Buzz. This is Navya and I hope you all are doing good. Friends, the topic for today's video is replace your formal English phrases with their better versions. Maybe you have to understand the title so much in the video, but trust me, the video is very very important for anyone who is watching it. Be it you are a student, be it you are a professional, you will get something from today's video because today we will see some such phrases which we generally use but we don't need to use them in formal language we need to use them better versions which we can use which are much more better and polite than them so before starting I would request you all to subscribe to our channel and press the bell icon do follow us on Instagram as well so let's start number one is that never say that leave me alone instead you can say could you give me a minute अब लीव मी अलोन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड यूज़ कर रहा है अगर आप पढ़ रहे हो उसको लीव मी अलोन एक तो ना थोड़ा नॉट रूड बट एक अथॉरिटेरियन वे में हो जाएगा लेट लीव मी अलोन उससे बेटर है आप एक इसका सेम ही हम बात बोल रहे हैं दोनों में राइट right? कि मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो बट हम उसको एक बेटर वे में बोलेंगे कुड यू गिव मी अ मिनट ये सुनने में भी बहुत पोलाइट लगता है एंड इट्स अ बेटर वर्जन ऑफ इट बिकॉज इट इज़ मोर पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज में इसका कोई गलत मतलब नहीं आएगा अथॉरिटोरियन टोन में नहीं आएगा सो दिस इज़ नंबर वन और नेक्स्ट फ्रेज इज यू आर रॉन्ग अब रॉन्ग जो है अगेन रॉन्ग इज़ अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड आप सीधा किसी को ये बोलोगे कि यू आर रॉन्ग दैट साउंड वेरी रूड एंड अथॉरिटेरियन उसकी जगह आप उनसे बोल सकते हो आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन अब ये जब आपने सेंटेंस बोला दैट आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन तो एक तो आपने उसमें माइट भी लगा है माइट भी का मतलब है दैट देर इज़ अ डाउट एंड आप उसके बाद रॉन्ग की जगह मिस्टेकन बोल रहे हो आप खुद देखो रॉन्ग बहुत एक्सट्रीम वर्ड है बट मिस्टेकन सेम मतलब का वर्ड है बट इतना एक्सट्रीम नहीं है तो यू आर रॉन्ग बोलने की जगह आप बोल सकते हो आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन विच इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ इट नाउ द नेक्स्ट इज दैट्स अ बैड आइडिया अब सीधा किसी को ये बोलने की जगह दैट इट इज़ अ बैड आइडिया अब ये बोल सकते हो आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड आइडिया नाउ आई विल टेल यू वन फैक्ट कि होता क्या है हम जब भी हमारी कम्युनिकेशन में हम एक गलत वर्ड यूज हम निगेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं देखो जैसे इसमें भी यही किया गया है बैड बोलने की बजाय बैड इज़ अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड इन अ नेगेटिव सेंस तो बैड बोलने की जगह हमने नॉट गुड बोल दिया राइट right? तो नॉट गुड बुरा नहीं लगेगा सुनने में बट बैड सुनने में बुरा लगता है बिकॉज बैड नेगेटिवली बहुत एक्सट्रीम वर्ड है और नॉट गुड जब हम बोलते हैं तो नेगेशन की वजह से उसका मतलब वही हो गया बट वो बुरा नहीं लग रहा सुनने में सो राधर दैन सेइंग दैट्स अ बैड आइडिया यू कैन सिंपली से आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड आइडिया एंड ऑल्सो इन सेंटेंस में जब आप यूज़ करते हो ना आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ अ गुड आइडिया तो ये पता लगता है दैट यू आर डाउटिंग ऑन योर बेसिस कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप श्योर sure नहीं हो अब सीधा जब आप बोलोगे दैट्स अ बैड आइडिया तो उसे ये पता चले दैट इट्स अ रिजल्ट एंड इट्स अ डिसीजन कि भाई ये बुरा ही आइडिया है सो रात दैन सेइंग दैट यू कैन यूज दिस और नेक्स्ट फ्रेज इज दैट योर वर्क इज इन गुड अब सेम वही बात आ गई आपने सामने वाले को बोल दिया आपका काम अच्छा नहीं है ऑब्वियसली दैट पर्सन विल फील बैड एंड दैट इज नॉट द राइट वे हाउ यू स्पीक टू अदर्स इन अ फॉर्मल वे सो so, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क अब आपने जब ये वर्ड्स यूज़ करें आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड ये आप खुद एक बार देखो योर वर्क इज़ इन गुड सीधा बोलने की जगह आप बोल रहे हो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क तो आप एक बहुत ही पोलाइट वे में उसी सेम बात को बोल रहे हो बट अच्छे वर्ड्स में बोल रहे हो सो दैट द पर्सन हु इज़ लिसनिंग इट उसको भी बुरा ना लगे और नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट द कलर्स चोजन आर रियली बैड फिर से वही चीज़ आ गई बैड बहुत एक्सट्रीम वर्ड है हमने सीधा बोल दिया द कलर्स चोजन आर रियली बैड राधर दैन सेइंग दैट यू कैन से आई एम नॉट श्योर इफ दीज कलर्स आर गुड इनफ अब आपने सेम सेंटेंस को ही रिस्ट्रक्चर किया है एंड आप ये बोलोगे आई एम नॉट श्योर इफ दीज कलर्स आर गुड इनफ सो सबसे पहले जब आप ये डाउट वाली सिचुएशन डालते हो दैट आई एम नॉट श्योर इट शोज दैट इट इज़ योर ओन परस्पेक्टिव एंड इट माइट नॉट बी ट्रू एज वेल बट जब आप सीधा ऐसा डायरेक्ट बोल देते हो दैट द कलर्स चोज इन आर रियली बैड इट गिव्स द डिसीजन कि भाई ये तो है ही ये सच है सो दे इज़ नो डाउट ऑफ कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सो ऑलवेज ट्राई टू यूज सच वर्ड्स दैट आई एम नॉट श्योर आई फील आप अपना उसमें ये दिखाओ कि दैट इज़ माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो आपको सही लगे यू कैन डू दैट ऑल्सो आप ये प्रेफर करो कि एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने की जगह आप निगेशन रूल यूज़ कर सकते हो दैट आई एम नॉट श्योर दैट इज़ नॉट गुड इनफ ताकि वो सुनने में इतना रूड नहीं लगता 
so guys these were the uh, phrases from my side which i believe we can change in our formal language also agar koi bhi aise aur bhi phrases hain jiske better versions ho sakte hain do drop a comment and do let me know in the comment section thank you for watching